שלום לכולם, אני טולי בן ציון מהתבלין השישי והיום נכין ביחד תבשיל עדשים ירוקות. אז בואו נראה איזה מצרכים יש לנו למתכון. יש לנו כאן שתי כוסות של עדשים ירוקות שהשראתי אותן כשעתיים במים וסיננתי. שבע שיני שום קצוצות. זר אחד של כוסברה, קצוץ, בצל אחד מגורד בפומפיה, גזר אחד מגורד בפומפיה, תפוח אדמה אחד מגורד בפומפיה, יש לנו כאן שמן, מלח ופלפל, מיץ מלימון אחד טרי, ו... יש לנו כף אחת של אבקת מרק ורבע כפית של כמון ואנחנו משתמשים בארבע וחצי כוסות של מים רותחים. אז בואו נתחיל. אז נתחיל מזה שאנחנו מדליקים את האש, מחממים את הסיר שלנו ונוסיף שתי כפות שמן. מעולה. השמן שלנו מתחמם ואני מוסיפה לסיר את הבצל הקצוץ. אני רוצה לתגן אותו עד להזהבה. אני מוסיפה עכשיו את, ה... את שיני השום הקצוצות ומערבבת מעט ונוסיף גזר מגורד, מסיר, הריח כבר ממש ממש טעים. נוסיף גם את הפיפוח אדמה ואני פשוט עכשיו קצת חם אני פשוט עכשיו מתגנת את הירקות ביחד, תוך כדי ערבוב מתמיד. אני מוסיפה עכשיו את העדשים הירוקות. ואת הכוסברה הקצוצה. מערבבת מעט, סיר של הלוחם, מערבבת את כל התבשיל מלמטה, כדי שלא ידבק לסיר, לא ידבק לתחתית, מצוין, מריח מעולה, הופה עכשיו נוסיף ארבע וחצי כוסות מים רותחים. בזהירות. אחד. שתיים. שלוש. 
ארבע, וחצי, מעולה. נערבב קצת, נטבל, ונביא לרתיחה עדינה. נוסיף עכשיו מעט פלפל שחור, וכפית אחת של מלח, אני מוסיפה את האבקת מרק, ו... את הכמון ומערבבת. מלמטה, כדי לוודא שלא נדבק לנו כלום לתחתית. אני מביאה את התבשיל שלנו לרתיחה עדינה. ואז אני סוגרת את המכסה למספר דקות, ומדי פעם לאורך הבישול אני מערבבת אותו מלמטה למעלה, בכדי שלא יידבק לתחתית. ומה שנשאר לנו זה המיץ לימון, שאותו אנחנו נוסיף עשר דקות לפני סיום הבישול. אני מניחה קצת את האש לאש בינונית. אני לא מבשלת שום תבשיל על אש גבוהה. אז בואו נציץ אל הסיר. נשארו לנו עשר דקות בישול אחרונות, ואני הולכת להוסיף את המיץ לימון לתבשיל שלנו. אז בואו נראה. בזהירות. נראה מעולה. אז נוסיף עכשיו את המיץ לימון. בזהירות. רק רגע. רגע, רגע. הופה, תודה. הופה. מעולה. נערבב עוד קצת. ואני סוגרת את הסיר. לעשר דקות אחרונות של הבישול, ימי, נראה מצוין. התבשיל שלנו מוכן, בישלתי אותו 35 דקות, וזהו, אפשר לשבת לאכול, להגיש את התבשיל הזה עם אורז בסמטי לבן, עם איזה סלט בצד, מושלם. אני מקווה שנהניתם מהווידאו שלי ושתצטרפו אליי לווידאו הבא. ביי, להתראות.